en couture. Please be seated. Le président, veuillez vous asseoir. En bref. The court is now back in session. Reprise de l'audience. And again, I'd like to hand the floor to Kyo Sampan Defense to continue to take questions through this witness. Je redonne la parole à la défense de Kyo Sampan pour qu'elle poursuive Vous avez la parole, maître. Kyo Sampan, thank you, Mr. President. Maître Kyo merci, Monsieur le Président. And Mr. No, before the break. Monsieur no, we spoke about pause, the policies of the Communist Party of Cambodia, du Parti communiste du Cambodia and that you spoke about instruction or guidelines of uh, providing in a food supply to the people. And now I'd like to ask you some questions regarding the different stands of the cadres that is those who were at the best as in your case des cadres, des cadres and you spoke vous. briefly about that can you also tell the court about the parlé, administration or the stands of the cadres at each district level? And did, district. did you observe uh, any difference from one district to another in terms of uh, management or administration? En termes d'administration, de gestion, aux différents niveaux. Witness. Le témoin. I cannot uh, tell you that. Je ne pourrais vous le dire. In particular, in the dealing with the details of this matter in each district. Je ne peux pas vous dire comment les choses étaient gérées dans chaque district. Question. Question. If you were to compare the situation si in various uh, districts or in various uh, communes that you work, in particular the three communes that you work, of course you worked with cadres at the vous district level. Did you work with the same cadres or did you work with uh, different sets of uh, cadres at the district level? Answer. Réponse. There were different or various people at uh, the district level. Uh, namely, uh, initially there was the Q, and début, then there was the Chim. And still uh, later on, there was the uh, Kit. Il y a eu Taquet and Tassan, et Tassan, who was transferred from uh, 108. Du 108. And to my recollection, these, are, these were the indivi individuals that I worked with her at the district level. Ce sont là les personnes avec lesquelles j'ai travaillé au niveau du district. Question. Question. Did you understand uh, their position in terms of uh, their plant implementation, for instance? Leur rôle respectif dans la mise en œuvre des plans? Council, if you, uh, you don't understand, allow me to uh, si refresh it. Here I refer to the impl implementation of the SCPK policies. Answer. I Réponse. cannot make any uh, conclusion on that. Je However, from my observation concerning uh, their leadership, Mais ce que pu observer, that Jim and Tassan les dirigeants, were that rather Jim strict, Tassan and strict. they were more specific on the technical issues. Il des However, qui étaient très précis besides that, matière. they were kind of uh, friendly and outgoing. Mais ils amicaux et ouverts d'esprit. Question. Also uh, concerning the CPK policies. Question. Toujours à propos des politiques du PCK. Did you experience or were you aware of any instruction that you deemed 
reverse and inappropriate policy that was imposed uh, on the commune level and that you hate to implement it? Que, que vous n'auriez pas voulu appliquer au niveau de la commune? Answer, I cannot make any conclusion on that. Réponse, yes, je ne peux I pas tirer de conclusion à ce sujet. Je n'étais pas un expert assessment. dans ce domaine, dans ce genre d'évaluation. Question. In relation to uh, some individuals in your commune, That is, uh, dans votre commune, for instance, at the Sri Drunung uh, commune, exemple, commune and that, uh, as you stated, there was no arrest or, or people were not sentenced to for study session. And you said that uh, some cadres were commune, very strict mais vous nous avez dit également que certains cadres étaient très stricts. in the uh, plan implementation. Notamment and my question is uh, the following. Were they strict Alors or were they suivante. fully compliant with the implementation of the CPK policies? De pleinement respecter les consignes données that pour l'application des politiques trying du PCK. To work to find savoir, food for the essayer de travailler dur pour euh, trouver la nourriture suffisante pour la population. Answer. Reverse uh, my understanding Réponse. that everybody had a different uh, working style. Chacun avait Some sa people façon were absolute with the CPK principles. Dit, très par and du PCK. That was in conjunction with their personal working style. Tout and sometimes du what they did de was in excess of the requirement of a such a policy. Du zèle par rapport à l'application des politiques. Council, I have a, a last question to put to you. Vous poser une dernière question. I actually asked you a question about uh, the delegation visits, and you Je said that there was a Chinese delegation de who came de to visit at once. And while you uh, were a member de, of the Liebo commune committee, did you ever see Pol Pot uh, accompany any delegation for the visit of the Liebo commune? And, uh, I never saw Pol Pot come to visit. Personnellement, je n'ai jamais vu Pol Pot. During uh, the one en visite, delegation visit, I heard that Sam uh, spoke about Ying Sari, though I did not know or no, the physical appearance of Ying Sari. I oui, only heard that Tassan talked Sari. about it. J'ai juste entendu que Tassan en parlait. Question. What about the uh, Kyo Sampon? Did you Kyo Sampon? Did you see Kyo Sampon come uh, to visit your cooperative or Libo commune with uh, commune a, a, a delegation, for instance? Avez-vous vu Kyo Sampon accompagner une délégation, par exemple? President, uh, Mr. Witness, please observe uh, the microphone. Président, Monsieur le témoin, faites attention au microphone, s'il vous plaît. Witness. I only heard uh, the témoin. name of uh, Mr. Kyo Sampon, but le nom I de never Kyo met Sampon, him, mais je ne jamais and I never saw him. Et je ne jamais vu. Question. Question. Did Kyo Sampon ever visit uh, Liebo commune or cooperative during the time that you were a member of the Liebo commune committee? Du comité de cette commune? Answer, no, he did not. Réponse, non, il n'a pas fait. 
Mr. President, I don't have any uh, question for this la witness, and I'd like to see the floor to my uh, colleague, President, and Mr. Verkan, you may proceed. Maître Verkan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Thank you, Mr. President. Co-avocat international de Monsieur Kusampan. Good afternoon, I am Mr. Kusampan's. À vous poser pour terminer cette journée. Il y a quelques instants, vous avez déclaré que le parti vous demandait d'accroître la population et de nourrir cette population. Et puis vous avez aussi parlé de, de personnes, de cadres qui exerçaient un pouvoir absolu. C'est le terme que vous avez utilisé en français. Et ma question est la suivante. Ces gens qui exerçaient un pouvoir absolu étaient-ils dans la ligne du parti par rapport aux instructions d'accroître la population et de la nourrir ou en dehors de la ligne du parti Il s'agissait des personnes qui adhéraient à la ligne du parti. Et pourquoi dites-vous que leur pouvoir Why était absolu Qu'est-ce que vous entendez par cela What exactly do you mean when you say that? Those people who Comme je l'ai dit, said were absolute, ces personnes étaient assez entières, assez intransigeantes, elles faisaient appliquer les consignes données par les faisaient appliquer les consignes données par les supérieurs. supérieurs. Mais ce que je ne comprends pas bien, monsieur, c'est que si l'on part du principe que la ligne du parti, c'était d'accroître la population et de la nourrir correctement, et finalement, ce, ce pouvoir absolu était plutôt une bonne chose. Est-ce que c'est bien cela que vous voulez dire Oui, c'est exact. Je voudrais, monsieur, revenir sur euh, Witness, votre like départ en, entre guillemets, en politique. Lorsque vous avez été entendu when en 2009 par euh, so les enquêteurs des co-juges d'instruction, vous avez expliqué que OCIJ, vous aviez été nommé chef de groupe par les Khmer Rouges lorsqu'ils sont arrivés dans votre région, qu'ils l'ont prise en main et que vous aviez alors été nommé chef de groupe. Il s'agissait donc de, de groupe d'entraide, je crois. Et je voudrais savoir que vous expliquiez pourquoi est-ce qu'on vous a choisi, vous Est-ce que vous aviez déjà une activité politique éventuellement proche des Khmer Rouges ou est-ce qu'il y a une autre raison pour laquelle on vous a choisi pour être chef de groupe But, uh, à l'époque, j'ai été nommé chef du groupe. Et avant cela, je That is those who had the ability to read or to write. And in that case, those people were selected to be group leaders for the mutual assistant groups. Est-ce qu'il vous paraît juste de dire ce qui vous paraît exact de dire que ces groupes d'entraide étaient en quelque sorte les, les ancêtres des coopératives.
Yes, uh, the mutual assistant uh, groups existed before the establishment of the cooperatives. Les groupes d'entraide existaient time, avant la mise en place des coopératives. Young people became soldiers. Les jeunes euh, and the, those who were behind uh, joined uh, the mutual assistance groups and we still had the right to own our property and uh, land. Des biens et des terres. Donc les Khmer Rouges vous ont nommé chef de groupe sans aucune raison particulière. So vous avez Khmer été choisi à votre connaissance group, euh, sans même comprendre pourquoi vous étiez choisi. C'est bien ça. To topple Prince Sihanou. In my area that I live, the Khmer Rouge came to Libé, take control. There were no longer any Lonol soldiers in the area. For that reason, in fact, uh, I was actually forced uh, to uh, be part of uh, the mutual assistance uh, de, groups, de and uh, as I was afraid of them, I just did what I was asked to do. D'accord. Donc, euh, pour répondre très précisément à ma question, Thank vous ne savez much. pas pourquoi so, vous vous êtes choisi comme chef de groupe. C'est bien ça. You don't know why you were chosen to be head of that group. Is that correct? Yes, that is true. I did not oui, know, exact. and when they arrived, they just uh, appointed me uh, arrivé, to be in that position. Ils nommé pour occuper ce poste. Est-ce qu'une des fonctions de ces groupes d'entraide était la répartition de la nourriture au sein de la population But we ate it privately, that is, only with our uh, family members. And Mais people were put into three different famille. categories, that is, uh, depending on their strengths uh, to work. For example, for the first uh, unit or the first group, it means the full force. Il y avait, par exemple, and the, the second one would be forte, with the uh, half force, and the third group would be the, the weaker one, and the produce would be shared according to this level of strength. Faible. Donc on était répartis en fonction de sa force. Et recevait-on davantage de nourriture lorsque l'on était fort ou lorsque l'on était faible food when you were strong or when you were weak? Yes, uh, that is true, because the full stand group will receive more rice yield. So it, the, the rice yield will be distributed based on the actual stand of uh, the groups. Le riz est distribué en fonction de la position de chaque groupe. Lorsque vous avez été entendu par euh, les juges d'instruction en 2009, vous avez fait état de difficultés par rapport au, au partage des fruits de la récolte au sein de ces groupes d'entraide. Vous avez dit que ce système de partage n'était pas égalitaire. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement pour quelles raisons ce système de partage, dont vous venez de dire quelques mots, n'était pas égalitaire system wasn't very egalitarian. Thank you. Bye, <coughs> Panyani. <coughs> 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 
ดยกำลังจะเรียบทันได้กี่กำลังปิ้งคำเจริญเมื่อสูงขึ้นแล้วเมื่อคนจำนวนมากมีพลังมากขึ้นแต่ผู้ที่มีพลังมากที่สุดก็มีพลังมากกว่าคนที่มีพลังน้อยที่สุดและแม้กระทั่งในบางคดีบางคนที่มีพลังมากที่สุดก็มีพลังมากกว่าคนที่มีพลังน้อยที่สุดและแม้กระทั่งในบางคดีบางคนมีพลังมากที่สุดแต่ไม่สามารถสร้างพลังให้กับครอบครัวของเขาได้มากพอที่จะทำให้ครอบครัวของเขา Est-ce que des solutions ont été recherchées pour résoudre ces problèmes Et si oui, quelles solutions, selon vos observations, ont été apportées à ces difficultés de partage ก็จำนวนนกโดยขมิ้นไอ้ดอกนกสลายเด็กพวกปีนกสังเกตเรื่องนี้ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้มันกำลังทำให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามารถเห็นไหมคุณสามาร
Donc, du point de vue de la répartition des repas, so c'était mieux, c'est exact. Meals, it was better. Is that true? Si je devais comparer ce qui était mangé en privé et ce qui était mangé en commun, je dirais que tout le monde n'était pas d'accord à ce sujet. They could eat more while they they ate uh, privately, but for those who had more Alors family members, they prefer the uh, common eating. Nombreuses, par exemple, estimaient qu'ils mangeaient mieux dans les réfectoires euh, communs. D'accord. Right. Je vais passer maintenant à un autre sujet qui concerne les Let's agents secrets de la commune. C'est comme ça que ça nous a été traduit, agents secrets, et les arrestations. Dans votre procès de verbal d'audition de 2009, ce terme agent secret est utilisé comme étant et défini comme étant les hommes de la sécurité, mais il y a aussi agents secrets. Bon, C'est un terme un peu étonnant. Quoi qu'il en soit, je voudrais que vous nous disiez à qui étaient envoyées les lettres d'arrestation lorsqu'il y en avait Est-ce qu'elles étaient adressées directement, comme je crois que vous l'avez dit dans votre procès verbal, aux agents secrets eux-mêmes Oui, c'est exact. Et de qui émanaient ces, ces lettres De quelle autorité émanaient ces lettres je n'ai pas vu ces lettres. However, it was possible that the letter could be sent from the Mais district il est chief probable que ces lettres aient été envoyées du the, uh, chef security. du district ou de la sécurité. And this is purely uh, my personal conclusion as I did not Donc, see it personally. C'est conclusion que je peux tirer personnellement mais je n'ai jamais vu ces lettres. Alors justement ce qui m'étonne c'est que dans votre premier verbal d'audition de 2009, 3-55-21, à la question-réponse 42, les enquêteurs vous demandent, mais comment se fait-il que vous soyez au courant de tout cela, puisque vous n'avez pas vu ces lettres, notamment, et vous dites, ah, je, je vous cite, monsieur, c'est la réponse 42, j'étais au courant parce que les agents secrets faisaient des comptes rendus à la commune. Fin de citation. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi les agents secrets ne faisaient-ils pas des rapports à ceux qui leur envoyaient des lettres, plutôt que de les faire à la commune qui n'en avait pas d'initiative. Et la sécurité, c'était le district, c'est ça And security, that was the district, was it? would be in charge of this matter. I did not know whether they were the, the 
sector or the district? Mais je ne sais pas si c'était le secteur ou le district. Actually, the Tramco district uh, was in charge. En fait, c'était le district de Tramco qui en était responsable. D'accord, monsieur. Je reviens un instant à la question de, de la nourriture. Coming back once again to the question of Les cadres food. locaux, comme vous, par exemple, est-ce que Local vous aviez le même régime alimentaire que le reste de la population, you, um, que les unités, par exemple And uh, people were eating in the same the cooperative. We had the same food. Nous avions tous la During même a special occasion, perhaps we had a surplus in relation Parfois, to the il y food. Un excédent, mais seulement à des occasions spéciales. Et cet excédent était réservé au cadre. And was that surplus reserved for the cadres? Answer. Yes, uh, the surplus uh, was for uh, those who were in the meeting, but uh, this does not uh, happen. This did not happen very quite often. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de l'existence d'un marché noir concernant la, la nourriture sous le régime? As regards the food rouge distributed on the Khmer Rouge concerning the nourriture, was there any trafficking of food? Answer: I never heard of it. Réponse: Je n'en ai jamais entendu parler. Vous avez expliqué à cette barre, mais aussi dans votre Je reviens en arrière, monsieur. On me dit que ma question sur le marché noir n'était peut-être pas très claire. Je vais la reposer pour en être certain. Est-ce que, durant le régime du Kampuchea démocratique, entre 1975 et 1979, dans les trois communes où vous avez exercé des fonctions, avez-vous entendu parler de l'existence de trafic, d'échanges concernant euh, de la nourriture qui pourrait euh, être échangée contre d'autres denrées, est-ce que cela existait Il n'y avait plus de monnaie, nous le savons, mais est-ce qu'il existait food. une autre manière de récupérer de la nourriture Do you know whether there was another way of recovering food Answer, I never heard of this matter. Réponse, j'en ai jamais entendu parler. Vous avez expliqué à cette barre et également aux enquêteurs you des juges d'instruction que as well as vous aviez dissimulé une partie de, du surplus de la production de riz de, de votre commune. Et je voulais vous demander comment vous avez fait, puisque dans le même temps, vous aviez expliqué que vous deviez adresser des rapports sur la production de riz au district Issue reports on rice production. Il menti dans ces rapports, certes, mais j'imagine qu'il devait y avoir des contrôles. Comment avez-vous fait pour dissimuler physiquement ce riz There must have been some kind of uh, audits. Que vous how ne déclariez pas. How it was so easy for you to conceal the rice <coughs> harvest, <coughs> part of the rice harvest. this morning, for example. We had uh, the produce of rice for Nous produisions du riz. a certain amount for 1,000 bags. I uh, would report Nous only si 700 exemple, bags to the top, and the 300 moi, would be kept in the banner or in the warehouse. Et le reste and était gardé if dans the district 
did not come to si check and le district ne venait to pas verify it, uh, we would keep uh, those surplus so that uh, people excédent. could have enough food Ça to eat. À tout le monde avoir suffisamment à manger. I was afraid uh, that the upper echelon would know about the surplus which I kept in the banner or in the warehouse. People in my area, they uh, were friendly and uh, we kept uh, the 300 back, as I said, and I would report only the amount that I had said earlier. Alors oui, j'entends bien, monsieur, mais <coughs> yes, I do toujours dans ce, ce premier procès verbal de 3, 55, 21, à la question-réponse 81, vous expliquez que le district venait chercher district le riz après que vous ayez déclaré les quantités produites. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question. Si le district vient chercher le riz dans les entrepôts et que vous laissez le riz non déclaré dans ces entrepôts, comme vous venez de le dire, cela veut dire soit que le district ferme les yeux sur cette pratique, soit qu'il est aveugle, soit que vous l'avez mis ailleurs. Pouvez-vous être un petit peu plus précis sur la manière dont cela se passait. Based on the report, because they uh, had the report, and it's the report said that uh, a certain amount could be provided for people to eat. So the sector and the district uh, came to Ainsi, collect uh, the certain amount of the rice that cette quantité uh, de riz we kept in the uh, warehouse, and uh, search uh, was not conducted at that time. Je voudrais être certain de vous avoir bien compris. Vous êtes en train de dire que vous avez été découvert et que finalement le secteur ou le district est venu chercher le riz que vous n'aviez pas déclaré, c'est ça Answer. I would like to. I would like you to clarify your question once again because I could not get it clearly. Ma question porte sur la méthode pratique par laquelle vous dissimuliez une certaine partie du riz produite par votre commune afin d'améliorer l'ordinaire de vos concitoyens. Vous avez indiqué que vous adressiez des rapports au district et que vous dissimulez une partie de votre production. Dans ces rapports, vous déclariez une production inférieure à la réalité. Et je vous ai demandé où rangiez-vous cette partie que vous n'aviez pas déclarée de votre production de riz. Où rangiez-vous cet excédent En effet, vous avez dit que cet excédent restait dans l'entrepôt et vous avez en même temps dit que le district venait chercher la partie déclarée. Il me semble qu'en venant chercher la partie déclarée, le district pouvait constater la présence de l'excédent et se poser des questions. C'est la raison pour laquelle je vous demande comment faisiez-vous pour dissimuler l'excédent.
I would like to clarify on these points. The, the right years, as I said, was kept in the warehouse in the respective cooperatives. Les entrepôts de chacune des coopératives. Actually, the district had the the data in the, the report concerning the rice yields to be provided to people. So the district would come to Donc, fetch only uh, the rice year as stated in the report, uh, the female units and the male units would come to, to collect or and fetch uh, that amount only for the sector. D'accord, donc je comprends bien well. votre réponse. En la résumant de la manière suivante, answer, ceux qui venaient chercher le riz déclaré ne se préoccupaient pas du riz qui restait sur place. C'est bien ça they did not concern about that. They came to fetch only the amount that uh, they were asked to uh, fetch. J'ai encore deux sujets à aborder avec vous, monsieur. I have two more Le premier topics concerne to les étendards révolutionnaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous en the dire C'était quoi the revolutionary flag. What do you understand by the revolutionary flag? Rarement. Did you receive it often, occasionally? Answer. Revolutionary flag. I never saw it. And I did not understand uh, why the, they had the revolutionary flag. I did not understand why they had the flag. Ben, si, si vous ne compreniez pas à quoi ça servait, vous saviez quand même ce que c'était. If you do not understand what its purpose was, but you, you did indeed understand what it was, didn't you? Man, man, I, don't care why I did not know what it was either. Réponse, je ne pas ce que c'était non plus. No, no. I no, only know that uh, the the plague uh, was depicted with uh, the uh, three towers of Angkor Wat. Les trois tours Wat. Uh, je vais préciser ma question, monsieur, car je crois qu'il y a une confusion. En fait, lorsque je, je parle de l'étendard révolutionnaire, je parlais de, de la revue des Khmer Rouges qui portait le titre « Étendard révolutionnaire ». Et non pas du, non pas du drapeau national. Rouge, which, Est-ce que vous connaissiez uh, cette revue euh, L'avez-vous euh, consulté De quoi s'agissait-il euh, L'avez-vous souvent Did eu en main it? Did you read it? Did you often receive it? Answer, I never received uh, the revolutionary flag. I was not uh, provided with a copy or with any copies. Perhaps uh, the upper echelon received uh, revolutionary flags. Ma dernière question va porter sur un, un sujet que vous avez abordé ce matin et qui concerne le, les secrétaires de communes. Vous avez expliqué ce matin que vous-même, vous aviez euh, été euh, aidé par un secrétaire de, de commune et que dans chaque commune, il y avait un secrétaire. Vous disiez que... Euh, vous-même, d'ailleurs, vous euh, aviez bien un besoin parce que you vous étiez la, la plupart du temps sur les chantiers. One you were Et 
Je voudrais savoir, vous avez expliqué que les secrétaires de commune avaient notamment pour tâche de rédiger les rapports. Alors ma question est la suivante. Quand vous reveniez à la fin de la journée de ces chantiers sur lesquels vous aviez apparemment travaillé, d'après ce que vous dites, est-ce que vous aviez le temps de, de relire tous ces rapports, de les corriger avant qu'ils soient envoyés aux autorités qui devaient les recevoir The reports which were produced and drafted by the, the clerk or the secretary qui étaient rédigés par le secrétaire were never read or corrected by me. If uh, it was said that the report corrigé. was correct, uh, it would be sent to the si district right away. Était correct, il était envoyé immédiatement au district. D'accord, mais qui vérifiait que le rapport était well, correct But who cross-checked the report to make sure they were correct? Answer. The drafter uh, would do the verification. C'était celui qui le rédigeait qui vérifiait. Donc il est exact de dire, monsieur, que ces secrétaires so de commune avaient uh, say, sir, une certaine autonomie dans leur uh, fonctionnement je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je vous remercie, I have no further questions, Mr. President. Thank you, witness. Bah, uh, on... President, thank you, Mr. No, for spending Monsieur your valuable no, time to provide your testimony before the chambers as a witness for two days and a half. De deux jours et demi avec nous à your testimony la will contribute to finding justice in this case. Uh, your testimony comes to an end and you may be accused and uh, you may fin, return to your destination as you wish. Chez vous, ou là Please où have allez, là a safe trip uh, back home. Court officer, you are Nous instructed to voyage, facilitate and to send Mr. Witness uh, back to his uh, residence. Thank you as well for lui. Mr. Doit Paris, the duty counsel. Maître you Paris. may not be accused because uh, the Vous president, the chamber, would uh, like to put some uh, into you introductory questions to uh, the reserve winner. You may now be accused, uh, Mr. Winners, not know. Court officer, no, you are instructed to usher in the Monsieur reserve witness uh, into the courtroom.
Monsieur le témoin, bonjour. Comment vous nommez-vous Answer. My name is Riel Son. President, thank you, Mr. Riel Son. Le président, je vous remercie, monsieur. Could you tell the court uh, when uh, you were born? Quelle est votre date de naissance? Uh, Mr. Riel Son, please uh, wait uh, a little bit before you answer because you have Le to wait for the microphone to be activated. Here, there are interpretation in through three, there is interpretation in through three languages. So you have to wait a little bit uh, for the microphone activation. When you see the red light on the tip of the microphone, it, it means that the microphone is operational and you can provide your answer. I'm sir. I was born on the 30th of January 1938. President, thank you very much. Is it in 1938? I'm sorry, yes, it is. President, thank you, Mr. Rielson. Where were you born? Answer. I was born Réponse. in Tom Village, Sri Nonong Commune, Tramkot District, Takao Province. Ronong, President, de thank you. And what is your Tokyo, current address? Je vous remercie. Quelle est votre adresse actuelle? Answer. My current address is at Preitalai Village, Tropeang Tom Chung Commune, Tramkot District, Takao Province. Chung, district de Tramkak, province de Takeo. President, what is your occupation? Le président, et quelle est votre profession? Answer. I am uh, staying Réponse. at home. Je suis au foyer. President, thank you. President, what is your father's name and what is your mother's name? de votre père et comment se nomme votre mère? My father's name is Riel Sot. My mother's name is Kiu Soi. President, thank you. What about your wife? What is her name and how many children do you have together? Answer. My wife's name is Ya Yun. I have five children together, including one daughter. President, thank you, Mr. Rielson. Je vous remercie, Monsieur Rielson. Could you tell the court from 17 April 1975 to 6 January 1979, where did you live and what did you do? Answer. Réponse. In that period, that is from 1975 époque, to 1979, first, uh, I uh, worked in a farm, in a field, début, in my homeland. And after Ensuite, three months, au bout de trois mois, I uh, became a repairman in uh, Tramka, that is District 105. Uh, district later on, after one year, Ensuite, the district committee tard, district assigned me to be a medic in the de hospital of District 105. And I was the chief of the hospital at that time. De 
and uh, I became the, a medic or the chief of the hospital je until 1979. President, thank you very much, uh, Mr. Rios. Son. The grave she made an oral report this morning that uh, to your best knowledge, none of your father, mother, ascendants, children or descendants, brothers, sisters, in-laws or wife is admitted as a civil party in case 002. Is this information correct? Answer, yes, that is correct. President, President, have you taken a note already before you are here before the chamber? Avant de rentrer dans le prétoire. Answer, I have already taken a note. Réponse. President, thank you, Mr. Rioson. The Chamber would like to inform you of your rights and obligations as a witness. As a witness, as a witness in the proceedings before the Chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comments which may incriminate you. That is your rights against self-incrimination. This means that you may refuse to provide your response or make any comment that could lead you to being prosecuted. As a witness in the proceeding before the chamber, you must uh, respond to any question by the bench or relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your rights as a witness. As a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Do you understand your rights and obligations, Mr. Witness? Answer yes, I do. Mr. President, Mr. Rielson, have Rielson. you ever provided statement or testimony to the investigator of the OCIJ and where did it take place and how many si times did you provide your statements? Answer. I gave Réponse. two statements. On two occasions at Topeng Thom Chung commune and uh, another one at the Khmer Rouge the Tribunal. President, thank you, Mr. Rilson. Before you are here, have you read the statements which you gave to the investigator of the OCIJ already? Answer. Yes, I have read them. Réponse. Oui. President, to Le your président, recollection, to your best knowledge, à votre connaissance et après vos souvenirs, do the statement reflect les réponses with the dose you gave to the investigator of the OCIJ? Vous avez dit aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Answer, Réponse. yes, uh, they are consistent with what I spoke at that time. Oui, cela y correspond. President, thank you President. very much, uh, Mr. Rilson. It is now Rilson. convenient time for Le the uh, adjournment. Court will resume the hearing of your testimony Votre tomorrow.
and uh, the international co-prosecutor co will start uh, Le co-procureur international commencera. Their lines of questioning. Uh, the court proceeding tomorrow will begin at 9 a.m. Please be informed. Thank you very much, uh, Mr. Rielson. Monsieur Rielson, je vous remercie. The chamber have just, has just asked the introductory question La concerning your background, and you have not yet heard of uh, you have not yet uh, been you have not yet uh, been questioned by party or by the bench and uh, you are invited to be here in the courtroom before 9 a.m. tomorrow and for duty council you are also invited uh, to be here before 9 a.m. Security personnel are instructed uh, to correction the Correction. court officer, you are Monsieur instructed to uh, bring uh, this witness uh, together with uh, the duty council, so back to their Veuillez destination as they wish, and uh, bring them back uh, before 9 a.m. Uh, tomorrow. Security personnel are instructed, instructed to bring uh, Mr. Nguyen Chi and Kyo Sam Pong back to the detention facility and have them returned tomorrow before 9 a.m. The court is now adjourned.